welcome back to Easy English Season 2. I'm your host, Laura. 안녕하세요, 여러분. 쉬운 영어 시즌 2에 오신 것을 환영합니다. 저는 로라입니다. 굉장히 오랜만이죠. 네, 오늘은 어, Dialogue 3.9 이네요. Dialogue 3.9 PDF로 62페이지 PDF 62 Hobbies 입니다. Hobbies 취미를 이야기를 하는 건지 무슨 대화가 어, 나오게 될까요? 어, PDF 63페이지 보시면요. 한 대학생으로 보이는 남자 두 명이 벤치에 앉아서 뭔가 이야기를 하고 있어요. 어떤 대화를 주고받고 있습니다. 음, 무슨 이야기가 나올까요? 한번 본문을 들어보세요. I'm so happy this week of midterm exams is finished. Same here. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I've planned a, a little hike in the woods, and I'm going to take a canoe trip down the river if the weather cooperates. Oh, fun. I'm going to Michigan. I'm taking my camera because the fall is coming fast. The leaves are already turning all shades of red and orange. It'll be awesome. Next time you go there, I'll join you. I've heard Michigan is a great place to go canoeing. 여기까지 어, 본문을 들으셨고 몇 가지 단어들이 이제 좀 기억에 나시나요? 뭔가 canoe, canoe trip 이런 얘기 했고 뭐 midterm exams 뭐 이런 얘기도 했고 또 기억에 나는 단어들 있으세요? 뭐 mountains 이런 것도 있었고 the fall 얘도 나왔고 그죠? 음, 본문을 보면요. 라이언하고 타일러, 이두 학생인가 봐요. 라이언하고 타일러가 대화를 하고 있는데요. 둘이 대학, 대학생인가 봐요. 첫 번째로, 어, 먼저 라이언이 이렇게 말하네요. 라이언이, I'm so happy, I'm so happy. This week of midterm exams is finished. 나 너무너무 행복해. 왜? 뭐가, 뭐가 행복해? This week of 이번 주에 있는 이번 주에 이번 주에 뭐 this week of this week of midterm exams midterm exams is finished. 어, 우리 대학생들 중간고사 기말고사 있죠? 어, 그것들 중에서 중간고사를 mid term이라고 하는데요. mid term exams 여기에 대한 세부 설명은 일단 나올 테고 mid term exams죠. 우리가 중간고사 볼때 과목이 한개 아니잖아요. 여러 개니까 mid term exams 그 중간고사 이번 주에 중간고사가 끝나잖아. 그래서 나 너무 행복해. I'm so happy this week of mid term exams is finished. 이랬어요. I'm so happy this week of midterm exams is finished. 이랬더니 타일러가 뭐라고 하는지 들어볼까요? Same here. Same here. 상대방이 어떤 얘기를 했을 때, 어, 나, 어, 뭐, 예를 들어서, 어, 나 이번 주 휴가, 어, 여름 휴가 받았잖아. 나 그래서 너무 좋아. 그런데 그 얘기를 듣고 있던 친구도 휴가를 받은 거예요. Same here. 나도 그래. 요렇게. 요런 뉘앙스로 쓰실 수 있어요. 나도 같은 기분이야. 나도 같은 처지야. Same here. Same here. Same here. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I'm looking forward to. 나 뭐뭐 하는 거 너무 기대돼. 나 어디로 여행 가는 거. 나는 뭐 예를 들어서 나뭐 요리 수업 들으러 가는 거. 나 수영 수업 들으러 가는 거. 뭐 아니면 나 내가 새로 어 직구해서 기다리고 있는 내 도착하기를 기다리고 있는 그 물건이 너무 기대돼. 나 뭐뭐 하는 게 너무 기대돼. I'm looking forward to. 다음에 주로 동사 나와요. I'm looking forward to relaxing. I'm looking forward to relaxing. 어, 매일매일 너무 바쁘게 살아가고 해야 할 일이 많은 학생이나 직장인이나 뭐 주부나 이런 분들에게 잠시 동안 휴가가 주어진다면 너무 좋겠죠. 그런 것들을 기다리는 거예요. I'm looking forward to relaxing. 이렇게 느긋하게 있는 거. 느긋하게 편안하게 여유로운 시간을 즐기는 거. relaxing 하는 거 너무 기대돼. 어디에서 relaxing 할 건데? 어디에서 그렇게 휴식을 즐길 거야? In the mountains, in the mountains, in the mountains. 우리가 mountain이라고 하죠. 산. 
그런 뭐 산들이 있는 곳이니까 뭐 숲으로 보, 봐도 될것 같아요. 숲 아니면 무슨 국립공원 같은 그런 산이나 나무들이 우거져 있는 그런 곳 산림이라고 해야 될까요? In the mountains, in the mountains, in the mountains. 언제? 언제 갈 건데? This weekend, this weekend. 이번 주말에 산림에서 즐기게 될 그런 여유로운 시간이 나 너무 기대된다. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. 이렇게 얘기했어요. 여기까지. 음, I'm looking forward to 이 표현 나왔고 relax 하는 거 표현 나왔고 그 다음에 그런 산림에서 산이나 나무들이 있는 그런 숲 속에서 in the mountains인데 어, 우리가 영어 배울 때이 음, 쓰, 음, 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 이 발음을 설명하기가 음, 지금 제가 생각해도 어려울 거라고 보여져요. 이 발음을 설명하기가 어려울 것 같은데 어, 우리가 배울 때는 마운틴 이렇게 배우잖아요. 마운틴. 근데 마운틴이 아니에요. 발음이 달라요. 마운 쓰거든요. 이 발음이 궁금하신 분들은 맨하튼 이라고 하잖아요 맨하튼 이라고 할때그 하튼이 이렇게 트트 공기가 입 밖으로 나와서 터지는 소리가 아니라 은은 맨하튼 맨하튼 이렇게 소리가 나야 되거든요 맨하튼 이 발음이 궁금하신 분은요 유튜, 유튜브에 맨하튼 맨하튼 알아듣기 쉽게 맨하튼을 영어 스펠링을 한번 쳐보세요. 맨하튼 한칸 띄고 pronunciation 이렇게 치시면 그 관련된 발음을 원어민들이 어떻게 소리 내는지 설명하는 영상들이 많이 뜰 거예요. 그 발음이에요. 은스, 음, 만은스예요. 뭐나 이거 어려워요. 그럼 일단은 마운틴으로 해서 지나가시고 원래는 in the mountains, in the mountains입니다. Relaxing in the mountains this weekend. In the mountains this weekend. 은살때 음, 약간 비음까지는 아니고 콧구멍 쪽으로 소리 공기가 들어가서 울리기 전에 소리가 멈춰요. 더 위로 올라가지 않아요. 비음으로 소리가 올라가지 않고요. Mountains. 온전히 목구멍에서 나는 소리는 아니에요. 비음을 내려다가 콧구멍 쪽으로 공기가 올라가기 전쯤에서 멈춰요. 목구멍과 이 콧구멍으로 이 콧구멍이 이 비어있는 공간 있죠? 공간으로 어, 공기가 완전히 빠져나가기 그 전에 멈춰요. 그쯤에서 음 싸고 걸리는 소리거든요. 음 걸리거나 그 공간에서 어, 내가 근육에 힘을 딱 주면서 이 공기의 흐름을 살짝 붙잡아서 붙잡아 줄때음 싸는 소리 나는 거 약간 음음음입 다물고 음음 음 이라고 소리를 내시면 그 진동이 어, 입 안에서 진동이 느껴지실 텐데 그 진동이 조금 더코 쪽으로 올라가야 돼요 설명하기 어렵, 어렵네요 아무튼 얘는 <웃음> 죄송합니다 마운틴이 아니고 in the mountains in the mountains this weekend 이렇게 되고요 마저 뭐라고 얘기하는지 들어볼게요 I planned, I planned, 나 뭐뭐 하기로 했어, 나 어디 가기로 했어, 예정이 되어 있는 거죠. 내가 계획 세워놓은 거예요. 그래서 I have planned가 된 거예요. 이미 계획 세워놨으니까. I have planned라서 I planned, I planned, 나 뭐뭐 하기로 계획해놨잖아. 나 뭐, 뭐, 뭐뭐 하기로 해, 뭐뭐 하기로 되어 있어. 나 뭐뭐 하기로 했어. 우리 이런 말 많이 하죠. 우리 뭐 가족끼리 외식하기로 했어. 나 요리 수업 듣기로 했어. 어, 우리 오후에 데이트 하기로 했어. 이런 식으로 뭐뭐 하기로 했어. I planned. I planned a little hike in the woods. I planned a little hike in the woods. 아, 나 뭐뭐 하기로 했거든. 나 뭐뭐 할 예정이거든. 뭐뭐 할 계획이 있거든. 뭘 해? 하이크. 하이킹 한대요. 근데 하이킹 뭐그 휴가 기간 내내 하이킹 즐기는 거 아니고 어, 좀 약간만 하이킹을 즐기기로 했나 봐요. 그래서 a little hike. 어, 나 하이킹 약간 즐기기로 했어. 약간의 하이킹을 즐길 거야. 하이킹 좀 하려고. I, I planned I planned a little hike in the woods. In the woods. In 어디 어디에서 어떤 공간에서 어떤 공간? 나무들이 있는 그런 공간? 그러니까 숲이죠. 숲에서 하이킹을 좀 즐기려고 I planned a little hike in the woods. 그리고 나서 And I'm gonna take a canoe trip. And I'm gonna take a canoe trip. 
아, 우리 어, 서울에서 또는 한국에서 사시는 분들 중에서 카누잉 하는 거, 카누 타는 거에 대해서 익숙하신 분들이 많지 않을 것 같아요. 어, 제 입장에서 보면. 근데 그 카누 트립. 외국에서는 많이 미국에서는 즐기기도 하나 봐요. I'm gonna take a canoe trip down the river. 나 카누 타는 여행 할 거야 하려고. 어 근데 down the river 강을 타고 이렇게 내려가는 거죠. 카누를 타고서 강을 따라 이렇게 내려가는 그런 여행을 좀 하려고 해. If the weather cooperates 날씨가 괜찮으면. 날씨가 협조해 주면 날씨가 협조해 주면 직역을 하면 이런데 자연스럽게 날씨가 도와준다면 날씨가 허락되면 날씨가 괜찮으면 그죠? 날씨가 도와준다면 날씨가 괜찮으면 강을 따라서 카누를 타려고 해. And I'm gonna take a canoe trip down the river if the weather cooperates. 카누 트립을 하면 하, 하는 거지. Down the river, down the river 이런 표현은 참 원어민들만 쓸수 있는 표현인 것 같아요. 한국식 사고, 한국식 사고 방식으로는 얘가 참 나오기 어려워요. 카누 트립을 해, 할 거야 라고는 한국 사람은 말할 수 있는데 그 상황을 조금 더 눈으로 보고, 있, 눈으로 보여지듯이 내가 그 상황을 동영상으로 보고 있듯이 마치 사진으로 보고 있듯이 좀더 이렇게 어, 서술해 주는 거, 좀더 어, 눈으로 어, 지금 현재 마치 보고 있는 것처럼 설명해 주는 걸 영어는 참 좋아하는 것 같아요. 그래서 강을 따라 내려가는 그런 카누잉을 그런 카누 여행을 즐기려고 해. 이렇게 설명을 하고 있어요. And I'm going to take a canoe trip down the river if the weather cooperates. 그랬더니 이 이야기를 들은 라이언이 이렇게 대답합니다. Oh, fun. I'm going to Michigan. Oh, 재밌겠다. 한 거야. Oh, fun. 오, 너무 단, 단순하죠? 와, 재밌겠다. 영어로 어떻게 표현할까요? 이런 상황에서. Oh, fun. 하면 끝이. Oh, fun. I'm going to Michigan. I'm going to 뭐 한대요? 얘는 또, 라이언은 나 미시건에 갈 건데. I'm going to Michigan. 미시건에 간대요. 음, 저도 미시건에 안 가봤는데요. Michigan's fall. 이렇게 한번 쳐보시면, 미시건의 가을이라고 구글에 한번 쳐보시면 굉장히 아름답더라고요. 풍경이. 저도 사진으로만 봤어요. 그강 양옆에 나무들이 이제 가을이 돼서 굉장히 다양한 다채로운 아름다운 색깔로 이렇게 낙엽이 물들면서 그 사이를 강을 따라서 카누잉 하는 사람들 사진이 꽤 많거든요. 구글링 해보시면 근데 너무나 아름다워요. 사진으로만 봐도 근데 거기 가서 진짜 캐누잉 트립, 캐누 트립을 하면 캐누잉을 하면 정말 굉장히 어, 훨씬 더 아름답고 모르겠어요. 굉장히 좋을 것 같아요. 아 그런 얘기를 하고 있어요. I'm taking my camera. 나 카메라 가져갈 거다. I'm taking my camera. 나 카메라 가져갈 거야. 왜냐면 풍경이 너무나 아름다우니까요. Because the fall is coming fast. Because the fall is coming fast. 아, 왜냐하면 가을이 가을이 거의 다가왔거든. 가을이 빨리 다가오고 있잖아. 그래서 카메라 가져가려고 그러니까 가을이 되면서 아름다운 풍경이 펼쳐질 테니 나는 카메라를 가져갈 거야. 그 풍경을 사진에 담을 거야. 이런 얘기죠. I'm checking my camera because the fall is coming fast. 곧 가을이잖아. 쯤으로 보면 될것 같아요. 곧 가을이 오잖아. 곧 가을이 오니까 나 카메라 가져가려고. 이랬어요. 그 다음에 제가 아까 말씀드린 그 설명이 나, 이제 나오네요. The leaves are, the leaves. 그 잎사귀들, 나무에 붙어있는 그 잎사귀 하나 아니고 여러 개니까 the leaves죠. 그 나뭇잎들이, 나뭇잎들이 뭐 우리도 단풍여행 가시죠. 단풍잎들이 한부, 한국어에서는 이렇게 복수로 나뭇잎들이, 나무들이 이렇게 복수 표현 쓰는 거 좋아하지 않는데 영어는 좋아해요. The leaves, 그 나뭇잎들이 are already, the leaves are already turning 어, 그 나뭇잎들이 이미 변하고 있어, 바뀌고 있어. 뭘로 바뀌어? All shades of red and orange. 모든 색채의 붉은색과 오렌지색으로 변하고 있어. 여기서 모든 색채라는 건 어떤 애는 완전히 빨갛고, 어떤 애는 살짝 빨갛고, 어떤 애는 살짝 빨갛고, 이쪽은 오렌지색이고, 어떤 애는 이렇게 다채로운 색상, 우리 낙엽을 자세히 한번 보신 적 있으신지 모르겠는데, 자세히 한번 보시면 잎사귀들마다 다 색깔이 달라요. 물들어 있는 방향도 
물들 물들어 있는 색깔의 어떤 색깔의 조합인지도 어떤 색상으로 얘가 물이 들었는지 낙엽이 색깔이 다각 이파리마다 다, 다 각각 다르거든요. 그런 얘기를 하는 거예요. 그걸 이제 우리가 눈으로 보면은 정말 너무나 다채롭고 더 풍부하게 자연이 느껴지죠. 아름답다라는 거 느끼면서 The leaves are already turning all shades of red and orange. 그 이파리들이, 그 잎사귀들이 불, 뭐 빨간색과 오렌지색으로 아주 다채롭게 물들어가고 있잖아. 벌써 물들어가고 있어. 이렇게 아, 표현을 합니다. 그러니까 뭐 단풍잎이 음, 다채롭게 물들어가고 있어. 단풍잎이 아주 아름답게 물들었어. 라는 그런 표현 쓰시고 싶으면 Turning all shades of red and orange 이 표현을 쓰실 수 있어요. 가져다가 이런 사고방식으로 얘네는 나뭇잎 잎이 물들었다라는 거를 표현하는구나 이렇게 인지를 하시면 나중에 어, 나그 표현 들었었는데 라면서 다시 떠올리기 쉬우실 거예요 영어를 쓰는 사람들은 이렇게 표현을 한대요 붉은색과 오렌지의 이 다채로운 색깔들 All shades of red and orange 이런 색깔들로 변하고 있어 The leaves are turning 어떤 색깔들 이렇게 되는 거죠 The leaves are turning 어떤 color 당연히 아름답겠죠. It will be awesome. It will be awesome. 정말 환상적일 거야. 정말 근사할 거야. 그랬더니 타일러가 이 얘기를 들으니까 저도 가고 싶네요. 타일러도 그런가 봐요. Next time you go there, next time you go there, I'll join you. 다음에 너 거기 갈때 나도 같이 갈래. Next time you go there, I'll join you. 다음에 너 거기 갈때 나도 함께 가자. 같이 가자. 이랬어요. I've heard Michigan is a great place. 나 들었어. 미시건이 어떤 어떤 장소라고. I've heard. 굉장히 표현하기 편하죠. 나, 나 서울이 쇼핑하기 좋은 도시라고 들었어. I've heard Seoul is a great place to shopping. 하면 되죠. To go shopping. 이런 식으로 나 어디 어디가 뭐뭐라고 들었어. 이런 표현 하시려면 I've heard 어쩌고 저쩌고 is 다음에 설명 쭉. I've heard Michigan is a great place. 나는 미시건이 뭐뭐 하기에 굉장히 좋은 장소라고 그러한 곳이라고 들었는데 뭐뭐 하는 곳? To go canoeing. 카누를 타는 것으로 타누, 카누를 타기 굉장히 좋은 곳이라고 들었어. I've heard Michigan is a great place to go canoeing. 이렇게 오늘 본문을 살펴봤고요. 음, reading 연습을 먼저 하고 입을 좀더푼 다음에 밑에 나와 있는 language notes를 살펴볼게요. 이번에는 듣고 한번 따라해 보세요. 듣고 따라해 보세요. I'm so happy this week of midterm exams is finished. I'm so happy this week of midterm exams is finished. Same here. Same here. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I plan a little hike in the woods. I plan a little hike in the woods. I'm going to take a canoe trip down the river if the weather cooperates. And I'm going to take a canoe trip down the river if the weather cooperates. Oh, fun. Oh, fun. I'm going to Michigan. I'm going to Michigan. 
I'm checking my camera because the fall is coming fast. I'm checking my camera because the fall is coming fast. The leaves are already turning all shades of a red and orange. The leaves are already turning all shades of a red and orange. It'll be awesome. It'll be awesome. Next time you go there, I'll join you. Next time you go there, I'm jo I'll join you. I've heard Michigan is a great place to go canoeing. I've heard Michigan is a great place to canoeing. Ne, 잘 따라해 주셨죠? 약간 부족하다고 느끼셨을 수도 있어요. 어, 그래서 이번엔 제가 천천히 읽어 드리면서 한번 들어 보세요. 어느 부분 발음이 어떻게 소리가 만들어지고 있는지. 첫 번째 줄부터 보면 I'm so happy. I am 아니고요. I'm 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 so happy. I'm I'm 하고 벌써 지나갔어요. 끝났어요. I'm so happy. I'm so happy this week of midterm exams is finished. I'm so happy this week of midterm exams is finished. 되셨나요? I'm so happy. I'm so happy. 이게 지금 중요하죠? 다음에 나오는 내용 또 있지만 나 너무너무 즐거워, 행복해, 뭐뭐 해서 I'm so happy this week of midterm exams is finished. I'm so happy this week of Midterm exams is finished. 소리가 이렇게 나요. <웃음> 일부러 천천히 하려고 하니까 좀 어렵네요. I'm so happy this week of midterm exams is finished. Exams is finished. 소리가 여기 이렇게 되네요. 천천히 느리게 소리를 읽어드리면 이렇게 되고요. 속도가 빨라지면서 소리가 약간씩 더 왜곡되거나 다른 소리로 들리실 수 있어요. 그렇게 들리는 그대로 하시면 돼요. I'm so happy this week of midterm exams is finished. 이렇게 되고요. 그 다음 Same here. Same here. Same here. 뭐 여기는 없죠? Same here. Same same 아니에요. Same same이도 아니고 Same here. Same here. Same here. Same here. I'm looking forward to relaxing. I'm looking forward to relaxing. 여기 relax 이 R 발음을 정확하게 해주셔야지만 relax로 소리가 들려요. I'm looking forward to. I'm looking forward to relaxing in the mountains. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. Dun 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 dun. 약간 이렇게 소리가 소리라고 해야 되나? 이 리듬이 약간씩 당겨져 오는 거 느껴지시나요? 그대로 해주세요. I'm looking forward to relaxing in the mountains this weekend. I I plan I I I I I 소리가 여기 이렇게 돼요. I I I plan. I plan a little hike. I plan a little hike in the woods. I plan a little. P, 이 P sound 생각보다 세요. 세게 해주셔야 돼요. 생각보다 세게 해주셔야 돼요. I plan a little hike in the woods. I plan a little hike in the woods. I plan a little hike in the woods. 이렇게 됩니다. 그리고 and I'm, and I'm gonna and I'm gonna and I'm gonna 
and I'm gonna take a canoe trip down the river. And I'm gonna take a canoe trip down the river. 약간 요 리듬감이 어색하게 느껴지실 수 있어요. And I'm gonna take a canoe trip down the river if the weather cooperates. And I'm gonna take a canoe trip down the river if the weather cooperates. And I'm gonna take a canoe trip down the river if the weather cooperates. If the weather cooperates. Oh, fun! Oh, fun! I'm going to, or I'm gonna. I'm going to Michigan. I'm going to Michigan. I'm going to Michigan. I'm taking my camera. I'm taking my camera. Sorry, I'm take, I'm te. 한번 벌써 I apostrophe M T A K sound 벌써 다된 거예요. I'm taking. I'm, I'm taking my camera. 근데 I am taking 하면 벌써 I am taking 내음절이라고 해야 되나요? I'm taking. I'm taking. I'm taking my camera because fall is coming fast. I'm taking my camera because fall is coming fast. I'm taking my camera because fall is coming fast. 그리고 the leaves are already turning all shades of red and orange. The leaves are already Turning all shades up, all shades up. 소리 여기 이렇게 됩니다. All shades of a red and orange. All shades, all shades of a red and orange. The leaves are already turning all shades of a red and orange. Red and orange. 됐죠? I'll be awesome. I will be awesome. It will be. 가면 턱이 너무 아파요. 소리를 하나 하나 그렇게 똑똑 다 이렇게 되면. It'll be, it'll be, 끝났어요. It'll be, it'll be, it'll be, it'll be, it'll be. 이가 이 소리가 빨라지면서 it'll be, it'll be, it'll be, it'll be, it'll be awesome. It will be가 아니에요. Will be 아니고 will be는 아니에요. It'll be, it'll be awesome. 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 그리고 Next time you go there, 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 I'll join you. Next time you go there, I'll join you. You go there, 아니고, next time, next time you go there, I'll join you. Next time you go there, 얘도 고가 아니고요, 약간 그, 거, 거, 그, 그 이쯤? You go there, you go there, you go there. Next time you go there, you go there, you go there, I'll join you. Next time you get there, I'll join ya. I'll join ya. 들리는 그대로 하시면 돼요. 이상하다. I'll join you인데 왜 I'll, I'll join ya. 이렇게 하지? 들리는 그대로 해주세요. I'll join ya. I'll join ya. I've heard Michigan. I've heard Michigan is a great place. I've heard Michigan is a great place to go canoeing. I've heard, I've heard. 얘도 참 많이 나오는 표현인데요. I've, I've, I've heard, I've heard. I poured, I poured, I poured. 하시면 됩니다. I poured. 이 H 발음을 I poured. 해주셔야지 제대로 소리가 나요. 요거에 대한 설명 제가 많이 드렸죠? H 발음할 때는 목구멍이 살짝 데워지면서 뜨거운 바람이 목구멍 타고 올라온다. Hurl 할때 그런 소리를 조금 도저히 상상이 안 되시면 조금 도움을 받아서 Hurl 할때그 느낌 I've heard, I've heard, I've heard Michigan is a great place to go canoeing. I've heard Michigan is a great place to canoeing. Great place to go canoeing. To go, to go, to go canoeing. 발음 이렇게 잡아드렸고요. 요거 들어보시고 교정하신 그 발음으로 얘를 여러 번 읽으시면서 연습을 하셔도 되겠습니다. 밑에 페이지에 어, 조그만 글씨 language notes를 볼까요? language notes PDF로 몇 페이지죠? PDF로 63페이지인가요? 63페이지네요. 한번 볼게요. 먼저 영어로 그냥 쭉 읽어 드려 볼게요. 뭐라고 쓰여져 있는지. Language notes. Midterm. 
Students at universities in the United States often take exams mid-semester, around October or March of every year. These exams are called midterms. Exams at the end of the semester are called finals or final exams and are usually in May. 일단 쭉 읽을게요. Gonna. Gonna is a colloquial form of I'm going to. Other similar, const other similar constructions include wanna, want to, or have to, have to, have to. These are examples. These are examples of transcription, transcriptions of spoken English and should not be used in formal context. Some of these examples are now seen in text messages as a means of shortening sentences. Awesome. Awesome is a colloquial way of saying excellent, cool, great. Last night's uh, last night rock concert was awesome. 한번 볼게요. 뭐라고 쓰여져 있는지. 한번 살펴볼까요? Uh, midterm. Midterm. Students at universities in the United States. 미국에 있는 대학의 학생들. 미국의 대학생들은 often take exams mid-semester. 그 학기 중간에 자주 시험을 봅니다. 학기 중간에 시험을 보곤 합니다. Around October or March of every year. 어, 매년 10월이나 어, 3월에, 3월이나 10월에 어, 이 학기 중간에 시험을 보곤 합니다. 시험을 자주 봅니다. These exams are called midterms. 이 시험을 midterms라고 부릅니다. 중간고사라고 부릅니다. These exams are called midterms. Midterms. Exams at the end of semester, uh, exams at the end of the sem semester are called finals or final exams. 그 학기 말에 보는 시험은 finals라고 부르거나 final exams라고 부른대요. 기말고사, 기말고사는 finals 하시거나 final exams 하시거나 and they're usually in May, 주로 5월에 보죠. And they're usually in May, 주로 5월에 시험을 기말고사를 봅니다. 이런 이야기고요. 그 밑에는 뭐라고 써져 있는지 볼게요. Gonna, gonna, gonna is a colloquial form. Colloquial 얘 뭐냐면요. 구어체라는 뜻이에요. 구어의 말하는 그러니까 회화체에 가까운, 가까운 거죠. 문어체가 아니라 회화, 회화의 형태입니다. A colloquial form, 그 회화에 관련된 회화다운 회화적인 표현이에요. 구어적인 형태예요. 뭐가? Of I'm going to. I'm going to 라고 쓰지만 우리가 이 표현을 평소에 회화로 할, 회화로 할 때, 입으로 구어로 표현할 때는 그냥 gonna, gonna 한다는 거죠. I'm gonna, I'm, I'm gonna, I wanna, I have to. 이런 식으로. 그래서 설명이 나옵니다. Other similar constructions 이 외에 유사한 형태로는 다른 이 다음과 같은 것들이 있는데요. Other similar construction in, uh, con constructions include wanna, wanna는 want to의 colloquial form이고요. Want to를 wanna라고 구어체에서 많이 표현하고 or have to, have to 인데요. have to, have to는 have to, have to 이렇게 표현을 한다. 이렇게 말하네요. have to, 나 뭐뭐 해야 된다. 어, 당신은 무엇 무엇을 지켜야만 합니다. 할때그 have to의 have 얘는 구어체로 표현을 하면 have to, have to 라고 많이 쓴다. have to. These are examples of transcriptions, uh, transcriptions of uh, spoken English. 어, 이 구어적인 영어, 입으로 하는 이 영어를 이 받아 적은 이 형태 중에 하나인데요. 예문 중에 하나인데요. 예시 중에 하나인데요. And it should not be used in a formal context. 중요한 건 여기네요. 뭔가 공식적인 문건이나 공식적인 문서이거나 공식, 공식적인 뭔가가 격식을 차려야 하거나 중요한 상황에서는 이런 표현을 쓰면 안 돼요. 이런 아, 말입니다. 뭔가 공식 문서에는 아, I wanna, I gonna 이런 표현을 쓰지 마세요. 이런 이야기 있고요. 
Some of these examples are now seen in text messages. 이 일부 예들은 문자에서도 이것보다 더 줄임말 많이 쓰죠. 어, 문자, 이 문자, 텍스트 메시지에서 이런 표현들이 보이기도 합니다. As a means of shortening sentences. 이 단어들을 쪼, 이 문장을 조금 우리도 그런 표현 많이 쓰잖아요. 추격해서 어, 어떤 모두가 주로 잘 알고 있는 그런 공간의 이름을 이렇게 줄여서 말하는 거뭐 고터라거나 고속 터미널이라거나 이런 식으로 줄여서 shortening 하는 거죠. 문장을 좀 짧게 만드는 그런 의미로 어, 이렇게 텍스트 메시지 문자에서 이런 식으로 표현을 쓰기도 합니다. 그런 이야기고요. 마지막 awesome awesome 아이, 그 예전에 많이 유행했는데 지금도 아마 어, 상위권에 있는 것 같아요. 앱스토어에 가시면 아이튠즈, 아이폰 혹시 쓰시면 앱스토어에 가시면 예전에 어썸 노트가 굉장히 핫했어요. 어썸 노트라고 해서 노트인데 다양하게 어, 다양한 프로그램과 연동도 되고 뭔가 기록하고 정리하기 참 편리한 노트 중에 하나 어썸 노트가 있었는데요. 그 어썸, 어썸 이 표현이 뭐냐? is a colloquial way of saying 어, 다음에 나오는 그런 애들을 구어적으로 어, 표현한 어, 표현이에요. 구어적으로 하, 어, 말할 수 있는 표현이에요. excellent, cool, great 굉장하다, 멋지다, 굉장히 멋져, 뭐 최고야 할때 awesome 굉장하다, 진짜 멋있다. 예를 들어서 last night's rock concert was awesome 어제 밤에 있었던 그락 콘서트 진짜 최고였어 라고 말할 때 awesome 쓴다는 거죠 요 표현이었고요 오늘 새로운 단어들 몇개 나오네요 colloquial way colloquial 구어적인 구어의 구어적인 방식의 colloquial way 구어체인 a colloquial form 이런 식으로 네, 이 정도 살펴봤어요. 이 정도 살펴봤고 다음 시간에는요. Dialogue 310 Weddings Weddings이네요. Weddings 다음 시간은 어떤 내용일까요? 기대 많이 해주시고요. 어, 들으시면서 뭐 로라 본문을 더 여러 번 읽어주세요. 로라 이 부분 발음은 어떻게 해야 되죠? 뭔가 궁금한 거 있으시면 어, 팟빵 그 어플리케이션에 문의 글을 남길 수가 있어요. 거기에 글을 남겨주시면 되겠습니다. 네, 오늘도 수고 많이 하셨고요. 여러분, 우리 그럼 다음 시간에 만나도록 할게요. I hope you guys, you have a great day today. See you next time. God bless you. Bye bye.